হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি পাঞ্জাবের একটি বিখ্যাত ডিশ চিকেন পাটিয়ালা চিকেন পাটিয়ালা আপনারা তান্দুর নান স্টিম রাইস এবং ফ্রাইড রাইসের সাথে আপনারা খেতে পারেন আমি এখানে নানের সাথে সার্ভ করেছি চিকেন পাটিয়ালা করতে যা যা লাগবে আমি আপনাদের আজকে সব কিছু সুন্দরভাবে দেখিয়ে দেব এখানে আমি এক কেজি চিকেন নিয়েছি এই চিকেনের সাথে আমি নিচ্ছি এখন হাফ টি স্পুন হলুদ গুঁড়া নিচ্ছি হাফ টি স্পুন মরিচ গুঁড়া নিচ্ছি হাফ টি স্পুন ধনিয়ার গুঁড়া নিচ্ছি তিন চার চামচ টক দই নিচ্ছি সামান্য লবণ নিচ্ছি দুই চা চামচ আদা রসুন বাটা মশলাগুলো দেওয়ার পরে আমি খুব ভালোভাবে চিকেনগুলোকে মশলার সাথে মাখিয়ে ত্রিশ মিনিটের জন্য মেরিনেট হতে দিব এখন আমি একটি প্যানে তেল গরম করে নিব এখানে আমি দুই টেবিল চামচ সয়াবিন তেল দিয়েছি তেল একটু গরম হওয়ার পরে আমি দিচ্ছি আস্ত জিরা তারপরে দিচ্ছি আমি এলাচ আর দারচিনি এটা আমি আমার পছন্দ মতো দিয়েছি তারপর দিচ্ছি আমি এক চা চামচ আদা রসুন বাটা আদা রসুন দেওয়ার পরে আমি এখানে নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ দেওয়ার পর আমরা পেঁয়াজগুলো ভেজে নিব যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পেঁয়াজের কালারগুলো ব্রাউন না হয় পেঁয়াজের কালার ব্রাউন হয়ে গিয়েছে এখন আমি নিচ্ছি হাফ টি স্পুন মরিচ গুঁড়া নিচ্ছি হাফ টি স্পুন হলুদ গুঁড়া তারপর আমি সামান্য পানি দিয়ে এই পেঁয়াজটাকে একটু কষিয়ে নিব পানি দেওয়ার পর আমি এখানে দিচ্ছি ঠিক দুই চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া দেওয়ার পরে আমি এখানে ঠিক এক কাপ পরিমাণ টমেটো কুচি করে নিয়েছি টমেটোটা আমি এই মশলায় ঢেলে দিব টমেটোগুলো দেওয়ার পরে আমি এখানে সামান্য পানি দিয়ে এখানে ভালোভাবে টমেটোগুলোকে কষিয়ে নিব যতক্ষণ পর্যন্ত আমার টমেটোগুলো নরম না হয়ে যায় আমার টমেটোগুলো প্রায় গলে গিয়েছে টমেটোগুলো পুরোপুরি গলে গিয়েছে এখন আমি এখান থেকে অর্ধেকটা মশলা আমি উঠিয়ে রাখব বাকি অর্ধেক মশলা উঠানোর পরে এখানে আমি আগে থেকে যে চিকেনগুলো মেরিনেট করে রেখেছিলাম সেটা আমি এই মশলাতে ঢেলে দিব এখন আমি এই চিকেনগুলো এই মশলার সাথে খুব ভালোভাবে আমি কষিয়ে একটা ঢাকনা দিয়ে আমি ঠিক পনেরো মিনিটের জন্য মাংসগুলো সেদ্ধ হতে দিব পনেরো মিনিট পর আমি ঢাকনা উঠালাম আমার মাংসগুলো প্রায় সেদ্ধ হয়ে এসেছে
মাংস শেদ্ধ হওয়ার পরে আমি এখানে একটু কাঁচা মরিচ কুচি আর একটু ধনে পাতা কুচি ছড়িয়ে দিব এখন আমি আরেকটা প্যানে ঠিক দেড় টেবিল চামচ তেল নিয়েছি এখন আমি এখানে ঠিক হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ ফালি নিয়েছি পেঁয়াজ সামান্য ভাজার পরে এখানে আমি একটু নিয়েছি এলাচ দারচিনি আর সামান্য আস্ত জিরা নিয়েছি সামান্য লবণ লবণ দেওয়ার পর সামান্য ভেজে এখানে নিচ্ছি আমি ধনে পাতা পুদিনা পাতা এবং কাঁচা মরিচ ব্লেন্ড করে ঠিক দুই চামচ পরিমাণ এখানে আমি ঢেলে দিয়েছি নিয়েছি আস্ত ফালি কাঁচা মরিচ আপনারা চাইলে এখানে ক্যাপসিকাম দিতে পারেন যেহেতু আমার কাছে ক্যাপসিকাম ছিল না তাই আমি আস্ত মরিচ এখানে ব্যবহার করেছি তারপর সামান্য কষিয়ে আমি আগে থেকে যে কষানো মশলা উঠিয়ে রেখেছিলাম তা এটার উপরে ঢেলে দিচ্ছি আমার পেঁয়াজগুলো প্রায় কষানো হয়ে গেছে এখানে নিয়েছি আমি এক চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া গরম মশলা দেওয়ার পরে এটা আমি খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিব তারপর দিচ্ছি আমি আর দশটি কাজু বাদাম আমি একটু নর্মাল পানি দিয়ে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি এখানে নিচ্ছি কাজু বাদাম পেস্ট কাজু বাদাম পেস্ট দেওয়ার পর এটাকে আমি খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিব এবং সামান্য পানি দিয়ে এটাকে একটু কষানোর জন্য আমি অপেক্ষা করব। মশলা আমার কষানো শেষ হয়ে গিয়েছে এই কষানো মশলাটি আমি যে আগে থেকে চিকেন রান্না করে রেখেছিলাম তার উপরে ঢেলে দিব মশলাগুলো আমি খুব ভালোভাবে চিকেনের সাথে নেড়ে চেড়ে উল্টে পাল্টে দিব যেন পুরোপুরি মশলাগুলো চিকেনের গায়ে লেগে যায় চিকেনটাকে ভালোভাবে নেড়ে আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঠিক পাঁচ মিনিটের জন্য চুলায় বসিয়ে রাখব চিকেন হয়ে এসেছে এখন আমি এখানে ঠিক তিন টেবিল চামচ ফ্রেশ ক্রিম দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা কুচি কাঁচা মরিচ কুচি হয়ে গেল আমার পাঞ্জাবের একটি বিখ্যাত ডিশ চিকেন পাটিয়ালা এখানে আমি একটু ক্রিম দিয়ে চিকেনটাকে সাজিয়ে নিব পরিবেশনের আগে একটু ধনে পাতা কুচি আর কাঁচা মরিচ কুচি ছিটিয়ে দিব 
হয়ে গেল পাঞ্জাবের ফেমাস ডিশ চিকেন পাটিয়ালা আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনারা এটা বাসায় ট্রাই করবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আল্লাহ হাফেজ